നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത സ്റ്റോറി എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോറി ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലാമൃതം ആരുടെ കഥയാണ് പ്രധാനമായും അതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കഥ ഏത് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത സ്റ്റോറി എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ അതായത് ഈ അസുരന്മാരുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഭൂമി ദേവി ആരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ആ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അസുരന്മാരാണ് അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആരായിരുന്നു ആ ഏതസുരനായിരുന്നു ഉഗ്രസേന അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അസുര വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് അവർ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു ജനങ്ങളോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാരുണ്യൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അസുരന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഭൂമി ദേവി എവിടേക്ക് പോവുകയാണ് തൻ്റെ സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അപ്പം മഹാവിഷ്ണു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരാം ദേവകിയുടെയും അതുപോലെ വാസുദേവരുടെയും മകൻ ഇതിനൊരു എന്താണ് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ അയക്കുകയാണ് ആ ഭൂമി ദേവിയെ ഓക്കെ ആ ഉഗ്രസേനൻ എന്ന അസുരൻ്റെ മകനായിരുന്നു ആരെ അസുര രാജാവായ ഉഗ്രസേനൻ്റെ മകനായിരുന്നു കംസൻ കംസൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ അഹങ്കാരിയായിരുന്നു ദുഷ്ടനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അഹങ്കാരിയായ കംസൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു അശരീരി കേട്ടു എന്താണ് ആ ദുഷ്ടനായ കംസ ദേവകയുടെയും വാസുദേവരുടെയും എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ നിന്റെ അന്തകനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊല്ലും അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ് കംസൻ ഉണ്ടായത് എന്ത് ഭാവമാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് കംസൻ രോക്ഷം കൊണ്ട് വിറച്ചു അങ്ങനെ രോഷാകുലനായ കോപാകുലനായ കംസൻ എവിടേക്ക് വരികയാണ് ആ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്വന്തം പെങ്ങളാണ് ആര് ആ ദേവകി ദേവകിയെ എന്താണ് ദേഷ്യ മരണം വരെ അടിക്കുകയും അങ്ങനെ കൊല്ലാനായി ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദേവകിയുടെ ഭർത്താവായ ആരാണ് ദേവകിയുടെ ഭർത്താവ് ആ വാസുദേവരെ വാസുദേവരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കംസന്റെ കാല് പിടിച്ചു അയ്യോ ഇത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയാണല്ലോ മാത്രമല്ല സഹോദരിയെ കൊല്ലരുതേ അതായത് ഞങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനെ അങ്ങേക്ക് തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുകയാണ് ആരാ പറയുന്നത് അപ്പോ കുറച്ച് ദേഷ്യമൊക്കെ ആരുടെ ഇല്ലാണ്ടായി ആ കംസന്റെ ഇല്ലാണ്ടായി അങ്ങനെ വാസുദേവരെയും സഹോദരിയായ ദേവകിയെയും ആര് ജയിലിലടക്കുകയാണ് തുറങ്കിലടക്കുകയാണ് ആ കംസൻ അഹങ്കാരിയായ ദുഷ്ടനായ കംസൻ അങ്ങനെ ദേവിക്കുണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ആ എല്ലാ മക്കളെയും ഏഴ് മക്കൾ വരെ എന്താണ് കൊന്നു ആര് ആ കംസൻ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ചുമരിലിടിച്ച് കുട്ടിയെ കുട്ടികളെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ എട്ടാമത്തെ പുത്രന് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കംസൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും കംസന്റെ ഭയം വർദ്ധിക്കുകയാണ് എട്ടാമത്തെ പുത്രനാണല്ലോ കൊല്ലുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും കംസന് പേടിയും ഭയം ഉത്കണ്ഠയും എല്ലാം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആ എട്ടാമത്തെ പുത്രന് വേണ്ടി ആര് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അക്ഷമയോടെ ആ കംസൻ ഇത്ര വരെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം Okay. Krishna was born. It was the eighth, eighth day of the dark moon fortnight in the month of Sravana. The auspicious night was pleasant. The cool air was filled with the fragrance of nocturnal flowers. In the stillness of midnight, as Rogani star rose in the sky, Devagi gave birth to the divine child. all celestial being express the joy by singing and sending for showers from heaven vasudeva looked at the baby and was amazed the baby was four arm each arm held in conch a disc a maze and a lotus the baby had thick back curly hair 
plotters like guys an special mark on the chest called srivatsa gold ornament shown in his ears on his hands waist and around his ankle all of them were signs of lord vishnu the divine child spoke to them father and mother do not worry days of the week are covered i have come to rid him the earth of evil the lord assumed the form of the ordinary child and spoke vasudeva now take me to gokula in the land of braja x ex- exchange me with the baby girl born to yashoda just now the ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ അതായത് ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ശ്രാവണ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചിങ്ങമാസം ചിങ്ങമാസത്തിലെ അഷ്ടമി നാളിലെ അഷ്ടമി നാളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ആ അസുലഭ നിമിഷത്തിനെ എന്താണ് എല്ലാവരും സാക്ഷിയായി ആ സമയ അന്തരീക്ഷമാകെ പ്രകൃതിയാകെ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള കുളിർക്കാറ്റ് ഒടു കടന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് ആ ഈ സുഗന്ധം എവിടെ പരത്തുകയാണ് ആ പ്രകൃതിയിലൊക്കെ പരത്തുകയാണ് ഈ സുഗന്ധം ഇതിനൊക്കെ നിറസാന്നിധ്യമേക്കി അങ്ങനെ രോഹിണി നാളിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദേവകി ഒരു ചൈതന്യമായ കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകി എല്ലാ ദേവന്മാരും പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിഷ്ണുനാമ സ്തുതികൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വിചിത്രമായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനനത്തിന് എല്ലാവരും സാക്ഷിയായി ഓക്കെ വസുദേവർ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ട് ആർക്ക് അമ്പരപ്പുണ്ടായി ആ അതായത് വാസുദേവർക്ക് ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ആ കുഞ്ഞ് ഒരു അസാധാരണത്വം ആ കുട്ടിയിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു നാല് കൈകളുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഓരോ കൈകളിലും ശങ്ക് ചക്രം ഗത അതുപോലെ തന്നെ താമര ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കറുത്ത് ചുരുണ്ട തിക്കുള്ള മുടിയായിരുന്നു മനോഹരമായ മുടിയായിരുന്നു താമര ഇതളുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ കണ്ണുകളുണ്ടായിരുന്നു മിന്നുന്ന തിളങ്ങുന്ന പൊന്നിൻ കിരീടവും കടകവളയും കണ്ണം ചിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ വനപുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മാലയും ശോഭേറിയ നെഞ്ചിൽ എന്താണ് ശ്രീവത്സ മറുക്കും എല്ലാം എന്താ അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഇണങ്ങിയ ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടയാളമായി തോന്നി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ദിവ്യരൂപിയായ ആ കുഞ്ഞെ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ വണങ്ങി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ അമ്മമാരെ ഞാൻ മഹാവിഷ്ണു ആണ് എനിക്ക് പല അവതാരങ്ങളും എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നല്ല മാതാപിതാക്കന്മാരായിരുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു അമ്പാടിയിൽ നന്ദഗോപുരുടെ ഭാര്യ യശോധ ഒരു അതായത് അതായത് ഗോകുലത്തിൽ നന്ദഗോപുരുടെ ഭാര്യ യശോധ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് പകരം ആ എനിക്ക് പര പകരം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അരികിലെ കിടത്തി കൊള്ളുക വഴിയിൽ യാതൊരു വിഷമതകളോ അനുഭവപ്പെടുകയില്ല ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയുടെ അരികിൽ കിടത്തുന്നതുവരെ ഇവിടെയുള്ളവർ ആരും ഉണരുകയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം എന്താ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ദിവ്യ അതായത് ശാസ്ത്രം മഹാവിഷ്ണു ആയിരുന്നു അല്ലേ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ രൂപം ദിവ്യരൂപം എന്താ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അങ്ങനെ 
ദേവകി പ്രസവിച്ച ശിശുവായ കൃഷ്ണൻ അവളുടെ അരികിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ ജനനം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ